همزمان با خبرهایی که حکایت از اتصال اینترنت در برخی از شهرها دارد مدافعان حقوق بشر از افزایش تعداد کشته شده ها و بازداشت شدگان ابراز نگرانی می کنند در میان بازداشت شدگان نام چند فعال دانشجویی نیز دیده می شود محتاب ویدیرات خبرنگار رادیو فردا در پراگ گزارش می ده. در پی اعتراض ها نسبت به افزایش قیمت بنزین در ایران که از روز جمعه 24 آبان ماه در شهرهای مختلف آغاز شد به دستور مقام های امنیتی اینترنت در ایران از عصر شنبه قطع شده بود که بنابر گزارش ها این قطعی اینترنت بیش از 3600 میلیارد تومان خسارت به بار آورده امروز خبرها حاکی از وصل تدریجی اینترنت در برخی از شهرها است وبسایت نت بلاکس که وضعیت اینترنت رو در جهان رصد میکنه خبر داده که میزان اتصال اینترنت اینترنت در ایران به حدود 10 درصد رسیده اما همزمان مدافعان حقوق بشر نسبت به آمار بازداشت شدگان و وضعیت اونها در زندان ها و بازداشتگاه ها ابراز نگرانی می کنند مقام های جمهوری اسلامی تعداد بازداشت شدگان را اعلام نکردند اما جنبندی گزارش های پراکنده مقام های رسمی و فعالان حقوق بشر از بازداشت حدود 3000 نفر در 12 استان ایران حکایت داره در این میان چند فعال دانشجویی هم در روزهای اخیر بازداشت شدند. یاشار دارو شفایی دانشجوی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی یکی از این افراد که امروز ماموران امنیتی او را در منزلش بازداشت کردند. سوها مرتضایی دیگر فعال دانشجوی دانشگاه تهران و دانشجوی ستاره دار هم یکی دیگر از بازداشت شدگانه او در اعتراض های دی ماه 96 هم بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شده بود. ملیکا قراگزلو، کامیار زوقی، علی نانوایی، نرگس باقری و امیر فرصتی هم در روزهای اخیر بازداشت شدند که از وضعیت هیچ یک از این افراد خبری در دست نیست اما شورای سنفی دانشجویان کشور در کانال تلگرامیش تعداد دانشجویان بازداشت شده رو بیش از اینها تخمین زده از سوی دیگر مقام های ایران تعداد دقیق کشته شدگان این اعتراض ها رو هم اعلام نکردند اما بررسی های رادیو فردانشون میده که حدود 140 معترض در 31 شهر ایران کشته شدند که بیشترشون هم در استان‌های خوزستان، کرمانشاه و کردستان بودند.